ഇന്ന് കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ പേര് നിഖിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഈ മണി ടോക്സ് വിത്ത് നിഖിൽ ഇപ്പം മിക്കവരും വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും പലവരും ഈ സെഷനിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഒരു കേൾക്കാനും എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിങ്ങനെ സെഷനൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാനും കാണിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിന് വളരെ നന്ദി കാരണം നിങ്ങൾ ഈ സപ്പോർട്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഞാൻ ഈ ഈ പണി ചെയ്യണോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഒരു പെൻഡാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് ചെയ്യണ വെച്ചാല് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ഫാം ആണ് അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ആവാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആവാം ഡെറ്റ് ആവാം ഇനി ബോൺസും എൻ സി ഡി ആവാം ഗോൾ പിന്നെ ഗോൾ സോവറിൻ ബോണ്ട് ആവാം ഇങ്ങനെ എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ്സും നമ്മൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നീഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ല നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഉതകുന്നതാണോ നല്ലതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് തിരഞ്ഞു പോണ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോസിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ പലവരും ഒരു വീഡിയോ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആവേശം മൂത്ത് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്ന് അവനവനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി അവനവന് പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി വിലയിരുത്തിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണേ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് പല ആൾക്കാർക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി വീക്കിലി നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഈ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ സൂമി കൂടെ സെഷൻസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അന്നൊക്കെ വീക്കിലി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ബൈ വീക്കിലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും സംസാരിക്കണത് പലവരും നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ടുകളുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാറ് എന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുക അപ്പൊ പലവർക്കും എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലവർക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഏതാണെന്ന് പറയല് അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഏതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം അതിനോടില്ല പക്ഷെ എന്റെ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ബെസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സലി ഏറ്റവും നല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആവണമെന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് പറയാൻ പോകണ നമ്മുടെ ഒരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മെത്തേഡിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകണമില്ല ഇന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നല്ലതാണെന്നുള്ളത് ആ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്ത ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് അല്ലാതെ എന്താ പറയാ അയലോക്കത്തെ ചേട്ടൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അഡ്വൈസർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ സെഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്
ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്താറുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ റേഷ്യോസും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊന്നും ചിലപ്പോ ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ കാരണം ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതോടെ കൂടെ തന്നെ അതിലും കുറച്ചും കൂടി ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കണേ ഇതിനു മുന്നേ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് റൂമിൽ പറയണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സെഷനിൽ ഇത് കവർ ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് റൂമിൽ ചോദിക്കാം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് പറ്റൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വരുന്ന സെഷനുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ ഈ സെഷനിൽ മുംബൈ നിന്ന് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അതേമാതിരി മുംബൈയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാനൊരു ആറ് കൊല്ലം മുംബൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ദുബായിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഗുഡ് എല്ലാവരും ഈ ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ എല്ലാവരും ഹെൽപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അപ്പൊ ചാറ്റിൽ എഴുതിക്കോളൂ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളും മറന്നുപോകില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ പറയണത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ഒരു ഇതായിരുന്ന ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിത് പി പി ടി ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെയാകുമ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ നടക്കണ ഫുൾ പാനൽ കിട്ടത്തില്ല അതിന്റെ പേരിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ കൂട്ടത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് കേട്ടിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണവർക്ക് മിക്കവർക്കും എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഞാനൊരു ഐഡിയക്ക് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂൾ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആ പൂൾ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി ആയിരിക്കും എ എം സി എന്ന് പറയും അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി അതിൽ ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ടാവും ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫണ്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഇദ്ദേഹം ഈ ഫണ്ടുകൾ ഓരോ ഫണ്ടിനും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇക്വിറ്റിയിലാണോ ഗോൾഡിലാണോ ബോണ്ടിലാണോ അതോ വേറെ ഫണ്ടുകളിലാണോ അതോ ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ടുകളിലാണോ എന്ന് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കഴിയുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നൊരു ഇൻകം കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇക്വിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും ബോണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂപ്പൺ റേറ്റ് കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും ഈ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷനും ഇൻകവും എത്രയാണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൈസ മൈനസ് ഈ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൈസ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പാസ് ഓൺ ചെയ്യലാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ആക്ച്വലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സെഷൻ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഇനി എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും ഒന്നല്ല പിന്നെ പണ്ടത്തെ പെർഫോമൻസ്
അതിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്കീമുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ വാങ്ങണമെന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റോക്കിന് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും കൂടുതലായി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ ആ ഒരു സ്കീം സെലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറി ഒരിക്കലും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ നടക്കില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് തന്നെ സ്കീം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എപ്പോഴും ഒന്നുമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺ സ്റ്റഡി നടത്തുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തുക എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഇന്ന ഫണ്ട് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് പൊതുവെ ഇല്ല ഇ എൽ എസ് എസിന് ഉണ്ട് ഇ എൽ എസ് എസ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുണ്ട് അതിന് മൂന്ന് വർഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റും കൂടിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫുള്ളി റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പറ്റിക്കൽസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ പലവർക്കും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ ആപ്പിൽ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ശരിയാണോ ഈ ഏജൻറ്റിൽ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ശരിയാണോ ഈ ബാങ്കിൽ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ശരിയാണോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ എല്ലാ ഫണ്ടും പോകുന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാവരും പോകുന്നത് ഒരു എ എം സിക്കാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരാൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് എന്താ പറയാ കളയാൻ പറ്റുകയോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവൻ പലവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പനിയിൽ നാളെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫണ്ട് പോകും എന്നുള്ളൂ ഇത് എ എം സിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിടത്തോളം കാലം സെബി റെഗുലേറ്റഡ് ആയിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരി കൂടി ആണെന്നുള്ള എന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇതിനെ ബാധകമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഇപ്പൊ ഏജൻസിന് പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ കറൻസി ആയിട്ട് കൊടുക്കരുത് എപ്പോഴും ബാങ്കിൽ കൂടെ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയണത് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നോ ചീറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഫുള്ളി റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ റിസ്ക് എന്താണ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റിസ്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു 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 ഇപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി സ്കീമിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിൻ്റെതായ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു 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 പ്രതിസന്ധി വരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 യുദ്ധം വരെയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫണ്ടും താഴെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ കാരണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു വൺ ഇയറിന് ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫണ്ട് ഒരു പത്ത് തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ താഴെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും താഴെ കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പേഷ്യൻസോ അതിനുള്ള
ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓരോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ എല്ലാ ഫണ്ടുകളും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്കല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് ഡെറ്റ് ഫണ്ട് ബാലൻസ് ഫണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ആണ് പലർക്കും ചോദിച്ചുള്ളത് പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ സെക്ടറോറിയൽ ഫണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് മെയിൻ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോണത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള ഫണ്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതിലും പകുതിയുള്ളത് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ഒരു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൈസ എടുക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യത്തോടെയാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് ബാങ്കിൽ ഇരിക്കണം സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിൽ ഇടുക കാരണം വെച്ചാൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പെർസെന്റേജ് കിട്ടുള്ളൂ ലിക്വിഡ് ഫണ്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പെർസെന്റേജോ റിട്ടേൺ കിട്ടാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഫണ്ട് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ ഫണ്ട് ഇടണം എപ്പോൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എപ്പോൾ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ അറിയില്ല എഫ് ഡിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ല റിട്ടേൺ വരുന്നതെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൽ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ടാക്സ് എഫിഷ്യൻറ്റും ആണ് പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ലോ എഫ് ഡി പോലത്തെ ഒരു ഇത്ര നാളത്തെ ലോക്ക് ഇൻ പെനാൽറ്റി അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട റിസ്ക് കുറവേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷത്തേക്ക് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാലൻസ് ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനോ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നേരമില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിഫ്റ്റി സെൻസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് പോയി സെൻസെക്സ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചില പറയും നിഫ്റ്റി കൂപ്പ് കുത്തി നിഫ്റ്റി കുതിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അമ്പത് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അമ്പത് സ്റ്റോക്കുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ നിഫ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തണത് ആ അമ്പത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആ നിഫ്റ്റി കാൽക്കുലേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന സ്റ്റോക്കുകളാണ് ആ സ്റ്റോക്കുകളിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോയി ആ ഇൻഡെക്സ് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു റിസ്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഫണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇത് ആർച്ച് ക്യാപ്പിനേക്കാളും ചില ടൈമിൽ കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്യണത് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഭാവിയിലേക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിൽ നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു കാരണമാവാം ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു ക്രാഷ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് സാധാരണ ആക്റ്റീവ് ഫണ്ടിൻ്റെ അത്രയും പെർഫോമൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതിലത്തെ ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ചാർജ് കുറച്ചും കൂടി കുറവും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആകെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഈ അമ്പത് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ് ചെയ്യണ ടൈമിൽ ഫണ്ട് മാനേജർ ആ ട്രാക്ക് ചെയ്യണേൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു റിസ്ക് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇല്ല പൊതുവെ ട്രാക്കിംഗ് എറർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനും പറ്റാൻ പറ്റും അതേമാതിരി നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ആയിരം കോടി എ യു എം ഉള്ള ട്രാക്കിംഗ് എറർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ റിസ്ക് ഒരു ഭാഗം വരെയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ പിന്നെ വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ തന്നെ പല പല എന്താ പറയാ സെക്ടോറിയൽ ഫണ്ട് മറ്റേത് മറിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി ഫണ്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അതിൽ നമുക്ക് ലാർജ് ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി മാത്രമേ നമ്മൾ സെലക്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ മാസവും മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് ഈ പൈസ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മാസത്തിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പ്രൈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എന്ന് പൈസ തിരിച്ചെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൽ അടങ്ങിയ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിലെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിലും നമുക്ക് പൈസ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ പൈസ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് വരും ഇതെല്ലാവരും ഓൺലൈനിലൂടെ ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ കവർ ചെയ്യണ എൻ്റെ പേരിൽ ഐ തിങ്ക് സോ ഫാർ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ആർബിട്രേജ് ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അത് ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ അത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലക്സി ക്യാപ്പിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഫ്ലക്സി ക്യാപ്പിനെ പറ്റി ഒന്നും ഞാനൊന്നും ഒന്നും പറയണില്ല ഓക്കെ 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 വെരി ഗുഡ് ഇനി നമ്മൾ സ്കീം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേക്കാളും മുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പരിചയം നമുക്ക് എത്ര കാലം ഈ പൈസ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര നാൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഇത് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണേ നന്നായിരിക്കും കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം എനിക്ക് ഈ പൈസ വേണ്ട എത്ര കാലം എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതേമാതിരി ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഈ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഈ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് പലർക്കും ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയണം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കുട്ടിക്കിപ്പോൾ പതിനാല് വയസ്സായി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏത് ഗോളാണ് ഇന്ന കറക്റ്റ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഗോൾ വരുന്നത് കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് വല്ല കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ കാശ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർ പോകണത് ചിലപ്പോൾ ആസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസം മുന്നോട്ടോ പിമ്പോട്ടോ വെക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഗോള് എന്തിനാ അറിയണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അതല്ല കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളൂ കുട്ടിക്ക് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനേഴ് വർഷം കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് റിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ വൺ ടൈം ആയിട്ട് എത്ര രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു മാസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൾക്ക് ഫണ്ട് സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പോ അല്ലാതെ മൾട്ടി ക്യാപ്പോ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സ്കീം മാത്രം പോരാ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കീമുകൾ നമു
നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എത്ര രൂപ വേണ്ടിവരും നമ്മുടെ ഈ ഗോൾ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് എത്ര വേണ്ടി വരുന്നത് ആ ആവശ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര രൂപ റിട്ടേൺ വേണ്ടി വരും ആ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒരു ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആസ് എ ഇൻവെസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗോൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നല്ല മിക്കവാറും നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴും എക്സ്പെക്ടഡ് റിട്ടേൺ ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിൽ വെക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കാരണം പത്ത് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടിയാൽ യു വിൽ ബി ഹാപ്പി പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടിയിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് പത്ത് ശതമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെയാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അത് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു ഫണ്ട് സെലക്ഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കാരണം ഇപ്പൊ പലവരും ചോദിക്കണ മാതിരി ഏത് സ്റ്റോക്കാണ് നല്ലത് ഏത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കാര്യമാണ് ഈ കാര്യം അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ഏത് കറക്റ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഈ ഇത് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എഴുതി വെക്കുക ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് മുന്നും ഇത് എല്ലാവരും ഇത് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഏത് സ്കീം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഏത് സ്കീമുകൾ ഇക്വിറ്റി സ്കീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് പറയണേ എനിക്ക് വേറെ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കാനൊന്നും വയ്യ എന്നാൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലാന്ന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ ഫണ്ട് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് വേറെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിഫ്റ്റി ഫണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇപ്പൊ വേറെ കുറെ ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാർജ് ക്യാപ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന ഫണ്ടുകളായിരിക്കും ഈ നിഫ്റ്റിയിൽ വരുന്ന നിഫ്റ്റിയിലത്തെ കമ്പനികളൊക്കെ എന്താ പറയാ മോശപ്പെട്ടു പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു മാതിരി വരെ സേഫാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഹയർ റിട്ടേൺ വേണം എനിക്ക് ഇതിന് സമയമില്ല എനിക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഫണ്ട് വാങ്ങാ മിണ്ടാതിരിക്കുക ഇനി നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇ ടി എഫ് ആണോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണോ നല്ലത് ഇ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വേണം അത് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡഡ് ഫണ്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇ ടി എഫിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനേക്കാളും എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻഡെക്സിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നിഫ്റ്റി ഇ ടി എഫ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വാങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിമാറ്റ് തുറക്കാൻ വയ്യ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങിക്കോളൂ ഇതാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇത് ഈ സാധനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് മാത്രം മര്യാദയ്ക്ക് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാന്യമായിട്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല വേറെ ഇക്വിറ്റി സ്കീമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലാർജ് ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം മതി ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ അത് എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ്
ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ ഇൻഫോസിസില് ഇതിൽ മാത്രം ഷെയർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പൊ സെക്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ ഷെയർ വാങ്ങണതിനാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു ഒരു ഒരു റൂളായിട്ട് പറയില്ല ഇവൻ അപ്പൊ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം അറിവുണ്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ലീഡർ ആരാന്ന് കണ്ടെത്ത് ടോപ്പ് ത്രീയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാ ആരാന്ന് കണ്ടെത്ത് എന്നിട്ട് ആ കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുമല്ല നിങ്ങളുടെ റിസ്ക്കും നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാർജ് ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ലാർജ് ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള വലിയ കമ്പനിയുടെ സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി മൊത്തമായിട്ട് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് അതിനാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കമ്പനി ഇപ്പൊ റിലയൻസിന് റിലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം അതിനാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലത്തെ ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനിനെയാണ് ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നൂറ്റൊന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വരെയുള്ള കമ്പനിയാണ് മിഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തൊന്നി താഴെയാണ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികളും പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി ആൾക്കാർ പറയാണ് ഐ ടി കമ്പനി ഐ ടി സെക്ടർ അല്ലാതെ ഫാർമ ഡിജിറ്റൽ കമ്പനി എല്ലാനും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിൽക്കണത് അപ്പൊ എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മൾ ഓരോ ഇനി ഇ എസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഇതെല്ലാത്തിനും ഈ മൂന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാനും സെലക്ട് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സെക്ടറിൽ നിന്നും വിളിച്ച് എടുക്കാനുള്ള കമ്പനികളും നമുക്ക് അധികമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ ഇൻവെസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഓഡിയൻസ് എല്ലാവർക്കും വേറെ ഏതോ പണിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനുള്ള ഒരു പരിമിതമായിട്ടുള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സെക്ടറുകൾ ഇപ്പൊ ലാർജ് ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളിലും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഓരോരോ പേര് കേട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടിന്റെ അളവ് കുറവാണ് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ മാസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ക്യാപ്പിലും മിഡ് ക്യാപ്പിലും ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു റിസ്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കണം അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം അതിലാവുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ എല്ലാ കമ്പനികളിൽ നിന്നും അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കമ്പനികൾ ഏതാണെന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൾട്ടി ക്യാപ്പിനോ മിഡ് ക്യാപ്പിനോ സ്മോൾ ക്യാപ്പിനോ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇനി വേറൊരു ഫണ്ട് ഉണ്ട് മൾട്ടി ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ സംഭവിക്കണ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിൽ മിനിമം ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ നിന്നും മിഡ് ക്യാപ്പിൽ നിന്നും സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ നിന്നും വേണം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഈക്വൽ പോർഷൻ ഉള്ള ഫണ്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ക്യാപ്പിൽ പോകാം ഇനി അതല്ല എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കൂടിയും ഒരു ഒരു അവിയിൽ കണക്കിന് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പിൽ പോകാം അത് കുറഞ്ഞ ഫണ്ട് ഉള്ളവർ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നല്ലത് ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ലാർജ് ക്യാപ്പും ലാർജ് ക്യാപ്പ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ റിട്ടേൺ ആണ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിൽ തന്നേക്കണ അതിന്റെ പേരിൽ നി
മാർക്കറ്റിൽ വല്ല ക്രാഷോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ റിക്കവറായി കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പൈസയ്ക്കൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നാളും കൂടി ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് വരണേക്കാളും മുന്നേ ലോങ് ടൈം ഒരു ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഒന്ന് എ ഇ എം ഒരു സ്കീമിൽ എത്ര രൂപ മൊത്തത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എ ഇ എം അസെറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്മെന്റ് അതിന് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് എത്ര ഏതാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണ സ്കീം അതിൽ എത്ര രൂപ അവരുടെ അടുത്ത് ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു സ്കീമിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കുറെ സ്റ്റോക്കുകളുള്ള ഒരു 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 കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്കീമിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞാവും വളരെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളു അപ്പൊ അതിനർത്ഥം അവരുടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തിരി മോശം കമ്പനികളും കൂടി നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒത്തിരി നമ്പേഴ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൂടി ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം ഇതെല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ കണ്ടെത്താം ഇപ്പോൾ ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് വരെ മുപ്പത് വരെ മാക്സിമം മിനിമം വേണം മാക്സിമം ഒരു അമ്പത് കൂടുതൽ വേണ്ട അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കണക്കിലെത്താം അപ്പൊ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഓരോരോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് വേണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിഡ് ക്യാപ്പോ അല്ല ഇടന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലാതെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് കൂടുതൽ കമ്പനികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കമ്പനികളും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് അവിടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ആ നമ്പർ എന്ന് അറൈവ് ചെയ്യണത് ആസ് എ ഇൻവെസ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എനിക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഓരോത്തിനും ഓരോരോ ക്രൈറ്റീരിയ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നമ്പർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം ഇനി ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് മാനേജർ ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ എത്ര പ്രാവശ്യം വാങ്ങിയും വിറ്റും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു നാൽപ്പത് കമ്പനി ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ നാൽപ്പത് കമ്പനിയിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു നമ്മളെപ്പോഴും ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫണ്ട് മാനേജർ തന്നെ എപ്പോഴും ഇട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല കാരണം ഫണ്ട് മാനേജർ തന്നെ എപ്പോഴും വാങ്ങിയും പറ്റും വാങ്ങി പറ്റിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് ആ വാങ്ങിയ കമ്പനിയിൽ കൺവിക്ഷൻ കുറവാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ലോങ് ടൈം കണ്ടിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് മാനേജർ എപ്പോഴും ആ ഫണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നാൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ആ ഫണ്ട് മാനേജറുടെ ഒരു വ്യൂവിന്റെ ഒരു ഒരു ഷാർപ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അത്രയും നല്ലത് അതേമാതിരി ആ എന്താ പറയുക സീറോ ഓവർ എന്നല്ല പറയുന്നത് കാരണം ഈ വേണ്ട ടൈമിൽ വിറ്റില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫണ്ട് മാനേജറുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ആരാണോ ഫണ്ട് മാനേജർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സെയിം ഫണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ പുതിയ ഫണ്ട് മാനേജർ ലാസ്റ്റ് ആറ് മാസമായിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ ഫണ്ട് മാനേജറുടെ കഴിവുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഫണ്ട് ഉയർന്നു വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കണം വെച്ചാൽ ഈ സെയിം ഫണ്ട് മാനേജർ വേറെ ഏതൊക്കെ ഫണ്ടാണ് പ്രീവിയസ്ലി മാനേജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് മാനേജറുടെ
കാരണം കുറച്ചും കൂടി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഫണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം പിന്നെ റേഷ്യോസ് റേഷ്യോസ് ഇപ്പോൾ പല റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന റേഷ്യോസ് എടുക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഒക്കെ പലവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ പ്രൈസ് എപ്പോഴും മുന്നിലേക്കും പോളിലേക്കും പോകണം എൻ്റെ ആ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോസ് മനസ്സിലായാലും വേണ്ട എടുക്കണ്ട ഇനി ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന റിട്ടേൺ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് ഡൗൺ സൈഡ് എത്രയാണ് മാക്സിമം എത്ര താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റോക്ക് എത്ര വരെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്കീം മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആകുമ്പോൾ എത്ര വരെ മാക്സിമം പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ട ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിനേക്കാളും എത്ര അധികം കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മാക്സിമം പോയതിനേക്കാളും എത്ര വരെ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഈ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഏതാണോ സ്കീം എടുത്തേക്കുന്നത് ആ സ്കീം ഓരോരോ ഇയേഴ്സിലും നോക്കാം എന്നിട്ട് മോശം വർഷങ്ങളിൽ ഇത് എത്ര വരെ താഴെ പോയി അത് ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കേണ്ടവർ എനിക്കിത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ ഈ താഴെ പോയത് എവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് അറിയില്ല പലപ്പോഴും അഡ്വൈസർ കുഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് ഞാൻ പെയ്ഡ് വർഷൻ എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അതും കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാസീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഏതാണോ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ആയിരം കോടി കൂടുതലുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫണ്ട് ഓൾഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ബെറ്റർ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഏറ്റവും കുറവ് ദറ്റ്സ് ബെറ്റർ പിന്നെ ട്രാക്കിംഗ് എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഈ അമ്പത് സ്റ്റോക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടോ അത് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ട്രാക്കിംഗ് എററും കൂടിയും നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ആവുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് ഫണ്ട് നമ്മൾ ലാർജ് ക്യാപ്പ് മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ആയിരം കോടിയെങ്കിലും ഉള്ളതിന് എടുക്കുക ഇപ്പൊ സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു എട്ടായിരം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏഴായിരം കോടി വരെയൊക്കെ ഉള്ളത് എടുക്കുക കാരണം അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടിന് മാക്സിമം പതിനായിരം അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട കാരണം അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല ഈ ഫണ്ടിന് അത്രയും നല്ല കമ്പനികൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാരണം ഫണ്ട് കൂടും തോറും അവർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഫണ്ട് മാനേജർ തന്നെ നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട കമ്പനികൾ അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് ഫോഴ്സ്ഡ് ആവും അപ്പൊ അത്തരം സ്കീമുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവാം പിന്നെ മിഡ് ക്യാപ്പിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ അതും ടെൻ തൗസൻഡ് എന്താ പറയാ മിനിമം തൗസൻഡ് കോടി ആയിരം കോടി മിനിമം മുകളിലേക്കും ഒരു പതിന പതിനായിരം വരെ മാക്സിമം പോകുക അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട അതിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ മിഡ് ക്യാപ്പിലേക്ക് മാറാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലാർജ് ക്യാപ്പിലും ഇത് തന്നെ ആയിരം മാക്സിമം ഒരു ഇരുപതിനായിരത്തിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ മിനിമം ബെറ്റർ പിന്നെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് മിനിമം മൂന്ന് വർഷം വേണം പെർഫോമൻസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുക പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ റിട്ടേൺ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് താഴേക്ക് പോകുമ്പ
ഇത് കണ്ടെത്തി അപ്പൊ ഇത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് പിന്നെയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ എക്സസൈസ് പ്രകാരമാണോ നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫണ്ട് വന്നേക്കണേ നോക്കാം ഇനി ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ക്വാർട്ടർ കൂടി നോക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാറണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടില്ല പലപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അഞ്ചു പോലെയായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഈ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന പെർഫോമൻസ് ഒന്നും എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും അതിന് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നടക്കും പോവും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ എല്ലാവരും കിട്ടുന്നത് ഒന്നിലങ്ങ് വാല്യൂ റിസർച്ചിലുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വാല്യൂ റിസർച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാല്യൂ റിസർച്ച് ഒക്കെ പലവരും നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു പോർട്ടലാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ റുപ്പി വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉണ്ട് വാല്യൂ റിസർച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ അഡ്വൈസർ കുഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ റുപ്പി വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കാണിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അസെറ്റ് ക്ലാസ് സെലക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് കണ്ടില്ല ഇനി ഫിൽറ്ററിൽ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനികൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ട എ ഇ എം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക അതേമാതിരി എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല ട്രാക്കിംഗ് എറർ അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോക്കും ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കാരണം വെച്ചാൽ അമ്പത് എണ്ണം തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇതാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യയിലത്തെ എല്ലാ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളും ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത് ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര എത്ര രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇത് എത്ര ഇവിടെ എ ഇ എം എത്ര കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തിനും മുകളിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ പേരിലുള്ള എ ഇ എം വന്നേക്കണത് ഇരുന്നൂറ്റി ചില ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് കോടിയാണ് വന്നേക്കണത് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഇത്രയും വന്നേക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട വെച്ചാൽ ഇത് മതിയോ എനിക്ക് ആയിരത്തിന് മേലെ ഉള്ളതല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ ആയിരത്തിന് മേലെ വന്നേക്കണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എച്ച് ഡി എഫ് സിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തിന് മുകളിലുണ്ട് എന്നാ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വന്നേക്കണത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്താം ഇത് എനിക്ക് എക്സലിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവുള്ള ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റിട്ടേൺ നമുക്ക് നമുക്ക് പറ്റിയ സ്കീം ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് എക്സലിക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ എനിക്കറിയില്ല എക്സലിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ലാർജ് ക്യാപ്പ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ലാർജ് ക്യാപ്പ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലാർജ് ക്യാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവൻ മിഡ് ക്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫിൽറ്ററിൽ വേണ്ട ഏതാണ് എ ഇ എം നമുക്ക് വേണം എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വേണം എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വൺ ഇയർ റിട്ടേൺ വേണം എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്ടോ പിന്നെ വൺ ഇയർ റിട്ടേൺ വേണം മൂന്ന് ഇയർ റിട്ടേൺ വേണം ഫൈവ് ഇയർ റിട്ടേൺ വേണം അതേമാതിരി ഇവിടെ
എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ നോക്കാം എയ്യോം നോക്കാം എയ്യോ മായത്തിന് കൂടി മുകളിലുള്ളതാണോ നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണോ ബെസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ആയിരത്തിന് മേലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഫണ്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണമായിട്ട് കുറയും ഈ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പെർഫോമൻസ് നല്ലത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷത്തെയും അഞ്ച് വർഷത്തെയും പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതാണ് ടോപ്പ് ഫൈവിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അതിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോക്സും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പറ്റിയ ഫണ്ട് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇന്നെ ഇയർ റിവ്യൂ ചെയ്യാം ക്വാർട്ടർലി നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാം ഈ ക്വാർട്ടർലി രണ്ട് പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അനുസരിച്ച് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ പുതിയ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറണം ഇപ്പൊ മിഡ് ക്യാപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കമ്പയർ വിത്ത് മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനീസ് മിഡ് ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓൺലി പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വൺ ഇയറിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് കൊടുക്കണം വൺ ഇയറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്താൽ മതി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റിയാലോക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ടാക്സും ലാഭമാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിൽ പിന്നെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കൂടെ ആണെങ്കിൽ റെഗുലറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആണോ റെഗുലർ ആണോ ലാഭം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കേസില്ല ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം നല്ലത് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ റിവ്യൂ നടത്തണ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ മടി പിടിക്കും എന്നുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യമാണ് എനിക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ഫണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയായിരിക്കും പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എക്സ്ട്രാ കിട്ടും കാരണം എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ അവിടെ കുറയും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റിട്ടേൺ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മര്യാദയ്ക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു ശതമാനം എക്സ്ട്രാ കിട്ടണമെന്ന് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ശതമാനം മൂന്ന് ശതമാനം താഴെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടേക്കണ പൈസ ഇത്രയായിട്ട് കുറയും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആണോ റെഗുലർ ആണോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ എനിക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിൽ എനിക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ഇതാണ് ഹോൾ സെഷൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ നമ്മുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പി പി ടിയിൽ കാണിച്ചേക്കണ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോർ എ ടൈം ബീങ് ഞാനിവിടെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കണ്ടന്റ് ഞാനിവിടെ നിർത്തേന്ന് ഇനി നിങ്ങ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിന് മുന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ എക്സിറ്റ് ലോഡ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എത്രയാണോ ഫണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം എക്സിറ്റ് ലോഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മള് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ലോക്കിന് വീടിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കണം എന്റെ പേരില് അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മള് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പോളിയോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാനും ഒ ടി പി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ റെഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫോം ഉണ്ട് അത് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാമ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസിയാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിക്കില ടോക്സ് വിത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമെയിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ഇന്ന സ്കീമിലുണ്ട് എനിക്ക് റെഡീം ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ കൂടി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ചെയ്തു ഒരു ഹാഫ് ആൻഡ് അവറിന്റെ പണികളുള്ളൂ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ പണി കേട്ടോ എപ്പോഴും പറ്റിപ്പോണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഒരു ക്യൂക്ക് ടിപ്പ് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞുതരാം ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞാല് എസ് ബി ഐ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് എസ് ബി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണ് ഞാനപ്പോ കുറച്ചു നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രോ അപ്പ് വഴി രണ്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒരെണ്ണം സാർ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സെക്ടോറിയലിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ ടാറ്റ ഡിജിറ്റൽ ഫണ്ട് ഡയറക്ട് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞതിലും റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് അല്ല ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതില്ല ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ടല്ല അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കും ഫണ്ട് എന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ വർത്താനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ ആ റിട്ടേൺ കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഒന്നും മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മോശം ഫണ്ട് ഒന്നല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് അതും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് അല്ലേ നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ല ഇത് ഇതില് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യണ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും റെഡീം ചെയ്യണ്ട ഹോൾഡ് അതില് റെഡീം ചെയ്യണ്ട ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയത് തുടങ്ങും എന്റെ പേര് ഹബീബ് എന്നാണ് ഹബീബ് എന്നാണ് പേര് ഞാനൊരു ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബാങ്കിന്റെ എസ് ബി ഐന്റെ ഒരു ബാലൻസ് ഫണ്ടിലായിരുന്നു ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിപ്പോ നല്ല ഗ്രോത്തിന്റെ ഒരു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നല്ല മാർക്കറ്റ് ഹൈ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാനത് മാറ്റിട്ട് വല്ല ഡെപ്റ്റി ഫണ്ടോട്ട് തന്നെ മാറ്റണോ ഇനി പെട്ടെന്ന് ക്രാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടായിട്ട് കുറയില്ലേ അല്ല എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ലംസം ഇൻവെസ്റ്റ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഒരു കുറച്ച് പൈസ റീബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് 
എപ്പോഴും ഇതൊരു ലിക്വിഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസം തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം വരെയുള്ള ബോണ്ടുകളിൽ ആയിരിക്കും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ രണ്ടു വർഷമൊക്കെയുള്ള ഡ്യൂറേഷനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ റിട്ടേൺ കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ടൈം ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട്സിലായിരിക്കും ലിക്വിഡ് ഫണ്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി എപ്പോഴാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ് ഹലോ നിഖിൽ സാർ ഞാനൊരു പെൻഷനറാണ് എനിക്കൊരു നല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മാനേജർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഫണ്ട് മാനേജർ ആണോ അതോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണോ മാനേജർ അല്ല ഫണ്ട് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണോ സ്കീം അതിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ ഈ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ഇൻഫോർമേഷനിൽ ഉണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് മാനേജർ കാണാൻ പറ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും സാറെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണേണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നല്ലതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഹലോ നിഖിൽ ഞാൻ നാല് ഫണ്ടിൽ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിറൈ അസെറ്റ് ടാക്സ് സേവർ പിന്നെ ഒന്ന് ആക്സിസ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് പിന്നെ ഐ സി ആ ഐ സി ഐ സി ടെക്നോളജി ഫണ്ട് പിന്നെ പരാക് പെരി ഫ്ലക്സി ഓൾ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പൊ ഇതില് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതായത് പരാക് പെരി ഫ്ലക്സി ക്യാപ്പ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ മറ്റേതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഗ്രോത്ത് അത്ര ഇല്ല മറ്റുള്ള മൂന്ന് ഫണ്ട് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് അത്ര ഗ്രോത്ത് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ മറ്റുള്ള മൂന്ന് ഏതിലേക്കെങ്കിലും ആ ഫണ്ട് ആ ക്യാഷ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് അല്ല നിഫ്റ്റി ഇ ടി എഫ് ലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നാ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളായി ഇതിലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മൂന്ന് സ്കീമിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് അതെ അപ്പോ അപ്പൊ ഒരിക്കലും അതിന്റെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എന്റെ മോളും ഞാനും എന്റെ വൈഫും കൂടിയും ഓടാൻ മത്സരത്തിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ ആരാണോ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ഞങ്ങളുടെ മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരെ സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണതാണ് അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ കമ്പാരിസൺ നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം കാരണം പരാക് പരകിൽ ഉള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം യു എസ് മാർക്കറ്റിലും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലാണ് അതെ അത് അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു അപ്പൊ അവിടത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കിട്ടണ ഉത്തരം ശരിയാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എനിക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കണോ അതോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫണ്ട് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യണോ കാരണം ഒരെണ്ണം ടാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മിറാ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അതിപ്പോ നോക്കുമ്പോ മെറേ സെറ്റ് ചില മറ്റുള്ള ഫണ്ട്സിനെക്കാളൊക്കെ റിട്ടേൺസ് എനിക്ക് ടാക്സ് സേവറിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ലൊരു ഫണ്ടാണ് നല്ലൊരു ഫണ്ടിന് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങള് ഈ നാല് ഫണ്ടുകളും കൂടി പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് പരാക് പരാഗിന്റെ സെയിം ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പിലുള്ള മറ്റുള്ള ഫണ്ടുകളിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി അത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അന്ന് ടെക്സിറ്റി അതേമാതിരി ടെക് ഫണ്ട് മറ്റുള്ള ടെക് ഫണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാല് ഈ ടെക് ഫണ്ടിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫോസിസിലോ വിപ്രോയിലോ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ നോക്ക് അല്ലാതെ 
കാര്യമില്ല ഞാൻ പിന്നെ അഡീഷണലി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ല അത് ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ട വെച്ചാല് നിങ്ങൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണ മെയിൻ കാര്യം വെച്ചാല് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഐ സി ഐ സി ഐ ടെക് ഫണ്ടും ഇൻഫോസിസിന്റെ സ്റ്റോക്കും കൂടിയും വാങ്ങണേൽ എന്താ അർത്ഥം ഉള്ളത് അല്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു എനിക്കിത് ആദ്യം ഒരു റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് പിന്നെ ഗ്രാജുവലി അതിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആ ഞാൻ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ചെയ്യണ തെറ്റാണോ ശരിയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് എന്താ പറയുക സീഡ് ഇട്ട് തരുന്നു അല്ലേ അതെ 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 കറക്റ്റ് കാരണം പര പരാഗ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എതിരൊന്നല്ല പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യത്തിനോട് നിങ്ങൾ ഈ നാലും കൂടിയും കമ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പൊ നാലുകൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് ഫ്ലെക്സി ക്യാപിന്റെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വേണോ വേണോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റാങ്ക് അല്ല നോക്കേണ്ടത് ഇവൻ നാളെ എങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് തരും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ടുകൾ ഇല്ല ഇല്ല അതെ അപ്പൊ സോ ടേക്ക് ദ ഡിസിഷൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതിലൂടെ ഒരേപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ടെൻ പെർസെന്റേജ് വെച്ച് ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കോർപ്പസിന്റെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് അത് ടാക്സിൽ പോകുന്നില്ലേ ആ പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്ത് ഒരു മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് അത് ഇന്ത്യ ടാക്സ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ വേറെ വൃത്തിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷം വരെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു ഒരു വർഷം ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിന് ഒരു ലക്ഷം വരെ നമുക്ക് ടാക്സ് എടുക്കണ്ട ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ളതിന് ടാക്സ് എടുക്കണം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടൈമിൽ എത്തുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ലക്ഷം പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം ഇട്ടിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എന്താ പറയാ മൊത്തം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷം മാറ്റാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാൻ നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിഡ്രോവൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്ന് റിട്ടേൺ വന്നു അന്ന് എടുക്കണം പോലെ എടുക്കണം ഹലോ നമസ്കാരം എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പേര് ശ്രീകുമാർ എന്നാണ് ഈ ടാറ്റ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാനും കുറച്ച് നാളായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് നോക്കുമ്പോഴ് വൺ ഇയർ റിട്ടേൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ത്രീ ഇയർ റിട്ടേൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ റിട്ടേൺ ട്വന്റി സിക്സ് അങ്ങനെയാ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ഇപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങിയത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഈ ഫണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പൊതുവേ അത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഐ ടി സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഫണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഞാനും കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എസ് ഐ പി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോ വൺ ഇയർ റിട്ടേൺ നോക്കുമ്പോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഓക്കെ ത്രീ ഇയർ നോക്കുമ്പോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സംതിങ് പിന്നെ ഫൈവ് ഇയർ നോക്കുമ്പോ ട്വന്റി അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഡബിൾ ആവുമെന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല സാറേ ഇത് ഇത് പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അതെ 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 അല്ലാതെ ഈ പാസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ആവില്ല അങ്ങനെ ആവില്ല ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് അയാളല്ല ടേബിളിൽ അങ്ങനെ
ഒരു എൻ്റെയർ ഫണ്ട് നമ്മളിപ്പോ നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയ ഫണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയും അങ്ങനെ റിട്ടേൺസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അതെ അതെ അതിലെങ്ങനെ വെച്ചാലേ നമ്മളിപ്പോ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുന്നേ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ വർഷം നല്ല ഗ്രോത്ത് വന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അഞ്ചു വർഷം മുന്നുള്ള ഗ്രോത്ത് കൂടിയത് ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോ ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഞാനൊരു മാക്സ് പറഞ്ഞതാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ പത്ത് രൂപ ഇട്ട സാധനം പതിനൊന്ന് രൂപയായി അപ്പൊ അതിന് പത്ത് ശതമാനമേ ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നത്തെ വർഷം പതിനൊന്ന് രൂപ എന്നുള്ളത് പതിനൊന്നേ അമ്പതായി അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനമേ ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴ് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനമായി പെർ ഇയർ ഗ്രോത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഈ പതിനൊന്നര എന്നുള്ളത് നേരെ ഇരുപത് രൂപയായി അപ്പോ ഒരു വർഷത്തെ നോക്കണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഗ്രോത്ത് വന്നു പിന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഗ്രോത്ത് നോക്കണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് പെർസെന്റേജ് മുകളിലായി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം അറിയേണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഈ റിട്ടയർമെന്റിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് ലിക്വിറ്റി ഡെറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു റേഷ്യോയിലാണല്ലോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അതെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ റേഷ്യോ വർഷങ്ങൾ കൂടും തോറും അതിന്റെ റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് വരണോ അതായത് എനിക്കിപ്പോ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് അപ്പൊ ഇന്നുള്ള എന്റെ റേഷ്യോ ആയിരിക്കത്തില്ല അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാറേ ഒരു ഒരു കാര്യം പറ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും യൂണിവേഴ്സിലല്ല ഇപ്പോ സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാല് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര രൂപ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻകം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എത്ര രൂപ പെൻഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് മാസം ജീവിക്കാനായിട്ട് വേണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ റെന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപ വേണം എന്നാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻകം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല കാരണം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ റിട്ടേൺ കിട്ടത്തില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ഒരു പത്ത് വർഷം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനം ഇക്വിറ്റിയിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കഴിയാറാകുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇൻകം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഒരു ഡെറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാനോ അങ്ങനെ വല്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറയണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫണ്ട് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെങ്കിലും പൈസ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൽ വയ്ക്കാം ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഡെറ്റ് ഫണ്ടിൽ വയ്ക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകവും ഡെറ്റ് എമർജൻസി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി ഭാഗെ ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടില് എനിക്കൊരു ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു എമർജിംഗ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മൈ അലോക്കേഷൻ ഓവറോൾ ഫണ്ട് പ്ലസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ ഒരു സെഷൻ കേട്ടപ്പോ ഒത്തിരി ഓവർലാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബ്ലൂ ചിപ്പും എമർജിംഗ് ബ്ലൂ ചിപ്പും കൊറേ സ്റ്റോക്ക് ഷെയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫ്ലെക്സി ക്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അതും നിഖിൽ സാർ പറഞ്ഞത് നോട്ട് റെക്കമെന്റഡ് വെൻ ഐ എം ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ബ്ലൂ ചിപ്പ് എമർജിംഗ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് അപ്പൊ അത് ഞാനിപ്പോ ഒരു റീഅലോക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ ആ ഫ്ലെക്സി
ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാൾസിന് ഇത് സെൻസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കിപ്പോ എമർജിങ് ഫണ്ട് എന്നും സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേരേ വ്യത്യാസമുള്ളു ഉള്ളിലുള്ള സാധനം ഒന്നും തന്നെ സോ ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ടൈപ്പ് ഇപ്പോ എന്റെ എന്റെ മിറേഴ്സ് എമർജിംഗ് മോസ്റ്റ്ലി ലാർജ് ക്യാപ്പ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് അത്ര ഇല്ല പേര് മാറി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ ചിലവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ കൊടാക്കിന്റെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും എസ് ബി ഐയുടെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് എസ് ബി ഐ ആണ് ഇത് കൊടാക്ക് ആണെന്ന് പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ സാധനം മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഫണ്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് വേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് റിയലോക്കേഷൻ താല്പര്യം ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി കൂടാതെ നിർത്തി എടുക്കണേ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ദയവ് ചെയ്ത് ഒറ്റയടിക്ക് പോയി ചെയ്യല്ലേ അത് അതിന്റെ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈമാണ് കാരണം മാർക്കറ്റ് മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് സോ യു ക്യാൻ ബുക്ക് അറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് യാ അതെ അതെ ഒരു ഒറ്റ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫർദർ ഫർദർ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന് വൈഫിന്റെ പേരിലും കുറച്ച് എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ ലോങ് ടൈം ക്യാപ് ഇത് ടാക്സിന്റെ ലൈബിലിറ്റി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ഇൻ ടു വൈഫ് നെയിം ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് റൈറ്റ് ഒരു കാര്യം ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എല്ലാ എല്ലാനും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും റീസൺ പക്ഷേ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട വെച്ചാൽ ആ ഒരു ബാലൻസ് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഡെറ്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരെയും കൂടി ചെയ്യണേ നന്നായിരിക്കും ഇത് ഈ എല്ലാരും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണേ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ എഫ് ഒനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് എൻ എഫ് ഒകൾ അറിയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പരാഗിന്റെ തന്നെ കൺസർവേറ്റീവ് ഹൈബ്രിഡ് ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ ചോദ്യത്തേ ഉള്ളൂ എൻ എഫ് ഒനെ പറ്റിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണം വെച്ചാല് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ എന്തെങ്കിലും യുണീക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ സെയിം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെർഫോമിംഗ് ഉള്ള ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണതല്ലേ നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉള്ളത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഹലോ ഇത് പ്രമോദിന്റെ വോയിസ് കട്ടായി മ്യൂട്ട് ആയി അതെ എസ് ഐ പി വഴി എസ് ഐ പി വഴി ബെസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഏതാണ് എൻ ആർ ഐ എൻ ആർ ഐ കാർക്ക് പറ്റുന്നത് അതിന് എൻ ആർ ഐ എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ട് വഴി പിന്നെ എസ് ഐ പി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ് അല്ല നമുക്ക് ഞാൻ ഏത് സ്കീമാണ് ഞാൻ ഒരു പബ്ലിക്കലി പറയുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്കീമുകൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിലിൽ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അവര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഇനി ചാറ്റിൽ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനും എനിക്ക് ആൻസർ തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഖിലൻ ടോക്സ് വിത്ത്
ആരെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചോളൂ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അത് എടുക്കാം എനിക്ക് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏതാണ് ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ അത് റിസ്ക് എടുക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാല് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടെത്താ എന്നിട്ട് അതിൽ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് എസ് ഐ പി പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അഗ്രജിനെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഒരു മാസം എടുത്തിട്ട് അഗ്രജിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെറിയ കമ്പനി ഏതാന്ന് കണ്ടെത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എന്നിട്ട് അതിൽ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും കാര്യം എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയും ഉള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാല് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഉത്തരം തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ടു നിഖിൽ അറ്റ് ടോക്സ് വിത്ത് മണി അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾ തരാറുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് അതിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇൻകേസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർവീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ പെൻഡാർഡിന്റെ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അതിലുള്ള വേണ്ട സ്കീമുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും അല്ല ഇത് ഞാൻ ഈ കേട്ടതനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇരുന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോമിസ് ചെയ്തതിനേക്കാളും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാവരും നിന്നതിന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് അപ്പോ അടുത്ത സെഷനുകളിൽ ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം